नमस्ते विद्यार्थी मित्र अपन इत्ता दावी इतिहास विषया तीसर प्रकरण उपयोजित इतिहास या पाठा अभ्यास करते है पैला भागत अपन उपयोजित इतिहास मजे का दुसरा मुद्दा अपन बगित होता उपयोजित इतिहास आ विविध विषयामदी संशोधन दुसर भागत अपन पुढ़ पाठ मुद्द अभ्यास करू उपयोजित इतिहास आ वर्तमान काल सांस्कृतिक नैसर्गिक वारशाच व्यवस्थापन कस कर हा दुसरा मुद्दा आनतर पाठा शेवट का मुद्दा अपन बढ़ना आहोत सांस्कृतिक आ नैसर्गिक वारशा बाबतीत व्यवसाय संधि को सुरुआती पहला मुद्दा अपन बहू य उपयोजित इतिहास आ वर्तमान काल इतिहासा दैनंदीन व्यवहार मधे उपयोग का असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो या प्रश्नाला प्रतिप्रश्न केला जातो आहे उपयोजित इतिहास म्हणजे काय या प्रश्नातच इतिहासाचा दैनंदिन व्यवहारामध्ये उपयोग काय याचे उत्तर दडलेले आहे उपयोजित इतिहासात भूतकाळातील घटनांसंबंधीचे जे ज्ञान इतिहासाद्वारे प्राप्त होते त्याचा उपयोग वर्तमान आणि भविष्य काळात सर्व लोकांना कसा होईल याचा विचार मांडला जातो यातच या प्रश्नाचे उत्तर मिळते भूतकाळाचे मूर्त व अमूर्त स्वरूपातील अनेक अवशेष वर्तमान काळात अस्तित्वात असतात त्यांच्याबद्दल आपल्या मनात कुतूहल असते आत्मीयता असते त्यांच्या अस्तित्वाचा इतिहास आपल्याला समजावून घ्यावासा वाटतो कारण ते आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या कलाकृतींचे परंपरांचे अवशेष असतात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेले किल्ले बांधले गेलेले महाल मुस्लिम राजवटीत बांधले गेलेल्या सुंदर सुंदर वास्तू ह्या सगळ्या स्थळांबद्दल आपल्याला आपुलकी असते त्याचं जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असतो तो आपला सांस्कृतिक वारसा असतो त्याच्या इतिहासाचे ज्ञान आपल्याला आपल्या पूर्वजांच्या उगमाकडे घेऊन जाणारे असते त्यामुळे तो सांस्कृतिक वारसा आपल्या आणि आपल्या पुढील पिढ्यांसाठी हिताचा आहे म्हणून त्याचं संवर्धन करण्याची आवश्यकता निर्माण होते उपयोजित इतिहासाच्या आधारे मूर्त आणि अमूर्त स्वरूपातील मूर्त म्हणजे डोळ्यांना दिसतील अशा पद्धतीच्या वास्तू इमारती स्थळं म्हणता येतील आणि अमूर्त स्वरूपातील म्हणजे चालीरीती प्रथा पद्धती रूढी यांना म्हणता येईल या स्वरूपातील सांस्कृतिक वारशाचं जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी उपयोजित इतिहास आवश्यक आहे यामधून अनेक व्यवसायाच्या संधी देखील निर्माण होतात थोडक्यात सांगायचं म्हणजे इतिहासाच्या आधारे वर्तमान काळ समजून घेणे आणि भविष्य काळासाठी योग्य नियोज नियोजन करणे असं उपयोजित इतिहासाचं वर्णन करता येईल पाठाचा दुसरा मुद्दा सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचे व्यवस्थापन आपल्याला लाभलेला ऐतिहासिक वारसा जो आहे या वारशाचे प्रामुख्याने दोन भाग करता येतील एक सांस्कृतिक वारसा आणि दुसरं नैसर्गिक वारसा सांस्कृतिक वारसा हा मानवनिर्मित असतो आणि नैसर्गिक वारसा हा निसर्गता असतो सांस्कृतिक वारशाचे प्रामुख्याने दोन भाग करता येतील एक म्हणजे मूर्त आणि दुसरा अमूर्त मूर्त या भागात कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो तर प्राचीन स्थळं वास्तू शिल्प वापरातील वस्तू चित्रे हस्तलिखिते इत्यादींचा समावेश मूर्त स्वरूपातील सांस्कृतिक वारशात केला जातो अमूर्त वारसा यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश होईल तर मौखिक परंपरा भाषा पारंपरिक असलेलं ज्ञान सण समारंभ पद्धती धार्मिक विधी कला सादरीकरण पद्धती विशिष्ट पारंपरिक कौशल्ये नैसर्गिक वारस्यामध्ये निसर्गता आढळणारे प्राणी वनस्पतीसृष्टी आणि ह्या सगळ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या परिसंस्था यांचा समावेश होतो 
विद्यार्थी मित्र अपन बगित तख्ता अधिक सविस्तर अपन समझू घे सांस्कृतिक नैसर्गिक वारशा व्यवस्थापन सांस्कृतिक वारसा हा मानवनिर्मित तो मूर्त आमूर्त प्रत्यक्ष डोल्याला दिसणारे दिसने मूर्त स्वरूप वास्तु वस्तु हस्तलिखित चित्र आमूर्त ज्यादे चाली रीति प्रथा परंपरा याचा उल्लेख अपन किया होता अशा दोन प्रकार विभाग होते सुरुआती अपन मूर्त सांस्कृतिक वारसा समझू घे प्रकार प्राचीन स्थले वास्तु वस्तु हस्तलिखित शिल्पे चित्रे इत्यादि समावेश होता प्राचीन स्थल कुछ संगता ये तो युद्धभूमि नद्या प्रदेश आते वन प्रदेश आते प्रार्थना स्थल आते वास्तु मधे गड़कोट कि उभार गेले प्रार्थना स्थल इत्यादि समावेश करता है वपरती वस्तु हा सग समावेश मूर्त सांस्कृतिक वारसा मधे के जो अमूर्त सांस्कृतिक वारशा मधे वेगवेग् गोष्टी का समावेश होता उदाहरणार्थ मौखिक परंपरा आठी उपयोग भाषा उदाहरणार्थ पूर्वपार गात आोकगीत ओव्या मनी ताच पद्धति ने पारंपरिक ज्ञान यदि शेती पारंपरिक ज्ञान वस्तुनिर्मित कौशल्य बारा बरुतेदारी पद्धति प्रत्येक व्यवसाय कौशल्य सन समारंभ साजरे करना सामाजिक पद्धति आ धार्मिक विधि धार्मिक विधि मधे प्रा मुख्याने धार्मिक पूजा पाठ लग्न विधि सत्यनारायण पूजा यसारख्या विधि का उल्लेख करता है कला सादरी करना पद्धति कोकणात दशावतारी नाटका परंपरा कटपुत प्रयोग भजन भारूड कीर्तन समावेश विविध कला सादरीकरण पद्धति में करता है विशिष्ट पारंपरिक कौशल्य मगे उल्लेख के बलुतेदारी पद्धत प्रत्येक व्यावसायिका कौशल्य पीढ़ियानपिढ़िया जपले गए अशा परंपरा पद्धति कौशल्य इत्यादि प्रतिनिधित्व करना समूहगट उदाहरणार्थ शाहिरी कला अपने जवर शाहिरी कला जोपासनारे नीरज यठिका आंबी घराने संगीत जोपासनारे का घराने पद्धति ने मूर्तिया तैयार करना मूर्तिकार इत्यादि समावेश अमूर्त सांस्कृतिक वारशात के नैसर्गिक वारसा नैसर्गिक वारसा हा निसर्गता निर्माण निसर्गती जैव वैविध्या विचार नैसर्गिक वारशा संकल्पनेत के जो ये प्रा मुख्याने प्राणी वनस्पति सृष्टि आ सर्व सजीव अस्तित्वा आवश्यक परिसंस्था व विशिष्ट भूरचना यांचा समावेश होतो हा ऐतिहासिक वारसा पुढ़ मानवी पीढ़िया हिताचा है और वारशा जतन आ संवर्धन होने आवश्यक है मैं यहाँ जतन आ संवर्धना प्रा मुख्याने काम करना संघटना जर बगित आग्रहन युनिस्कोच नाव घता नामशेष होने वाटे आलिया सांस्कृतिक आ नैसर्गिक वारशाच जतन करना च काम युनिस्को ही संघटना करते ही जागतिक संघटना जी शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संस्था मन ओखली जे मुख्यालय पैरिस ये ऐतिहासिक वारशा जतन आ संवर्धन वाव या हेतु ने युनिस्को हि संघटना का ही दिशादर्शक मार्गदर्शन पर तत्व जाहिर करते दिशादर्शक तत्व आधारे जागतिक वारशा पदास पात्र ठरनारी स्थले परंपरा यादी 
युनेस्कोद्वारे जाहीर केली जाते या ऐतिहासिक वारशाचं जतन आणि संवर्धन व्हावं या ऐतिहासिक वारशाबद्दल आपल्या मनात आपलेपणा निर्माण व्हावा यासाठी अठरा एप्रिल हा दिवस जागतिक वारसा दिन म्हणून साजरा केला जातो विद्यार्थी मित्र हो पाठ्यपुस्तकात पान क्रमांक अठरावर दिलेला जो एक तक्ता आहे भारतातील जागतिक दर्जाचे वारसास्थळं परंपरा याची सूची दिलेली आहे ती तुम्ही अवश्य बघावी युनेस्कोच्या जागतिक नैसर्गिक वारशाच्या यादीत आपल्या महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटाचा समावेश करण्यात आलेला आहे दोन हजार बारा साली यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील कास पठार हा पश्चिम घाट रांगांमध्येच येतो तुम्हाला माहिती असणार आहे की श्रावण महिन्यात श्रावण महिन्याच्या शेवटी शेवटी कास पठार हे विविध गवत फुलांनी बहरलेलं असतं तर आपल्या बाबतीत असलेला हा अभिमानाचा भाग आहे सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचे व्यवस्थापन हे उपयोजित इतिहासाचं एक प्रमुख अंग आहे या वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे बहुतांश काम भारत सरकारचे पुरातत्व खाते करते त्याचबरोबर भारतातील प्रत्येक राज्यामध्ये असलेले पुरातत्व खातं देखील यामध्ये सहाय्य करत असते याशिवाय इंटॅक या नावाची असलेली संस्था जी इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज या नावाची असलेली स्वयंसेवी संस्था या क्षेत्रात एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीपासून कार्यरत आहे न्यू दिल्ली या ठिकाणी इंटॅकचे काम चालते आपल्या भारतातील वारसास्थळं जोपासणं त्यांचं सं जतन आणि संवर्धन करणं हे काम प्रामुख्याने ही स्वयंसेवी संस्था करते सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाच्या स्थळांच्या जतन आणि संवर्धनाच्या प्रकल्पांमध्ये अनेक विषयातील तज्ज्ञांचा सहभाग आवश्यक असतो सर्वसामान्य लोकदेखील उपयोजित इतिहासाद्वारे या स्थळांचं जतन आणि संवर्धनामध्ये सहभागी होऊ शकतात उपयोजित इतिहासामुळे आपला ऐतिहासिक वारसा जपणे शक्य होते त्यासाठी कोणती काळजी घ्यायला हवी एखादा प्रकल्प किंवा वारसास्थळ याचं मूळ स्वरूप न बदलता त्याचं जतन आणि संवर्धनाचं काम करणं शक्य होतं एखाद्या वारसास्थळाच्या परिसरात राहणारा स्थानिक समाज त्यांची घडण त्यांची मानसिकता त्यांच्या पुढे वर्तमान परिस्थितीत असलेले प्रश्न स्थानिक लोकांची त्या बाबतीत असलेली अपेक्षा यांचा आढावा देखील उपयोजित इतिहासामुळे घेता येतो त्याच पद्धतीने सांस्कृतिक वारसास्थळांचे जतन आणि संवर्धन करत असताना स्थानिक लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नये यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांचं नियोजन देखील उपयोजित इतिहासामुळे करता येतो स्थानिक लोकांना या प्रकल्पात सामील करून घेता येते स्थानिक लोकांच्या परंपरागत कौशल्यांना प्रोत्साहन देऊ शकतील अशा उद्योग व्यवसायांना त्या ठिकाणी चालना देता येते या सगळ्या गोष्टींचं पद्धतशीर नियोजन उपयोजित इतिहासामुळे करता येते या संबंधित असलेले व्यावसायिक क्षेत्रे कोणते किंवा व्यवसायाच्या संधी कोणत्या या शेवटच्या मुद्द्याचा आपण अभ्यास करूया संग्रहालय आणि अभिलेखागार दुसरं क्षेत्र ऐतिहासिक स्थळांचे जतन आणि संवर्धन पुढचं क्षेत्र सांगता येईल पर्यटन आणि आतिथ्य पाहुणचार त्यानंतर मनोरंजन आणि संपर्क माध्यमे ही वेगवेगळी क्षेत्र आहेत या क्षेत्रांच्या बाबतीत असलेली कायदेशीर माहिती नियम आणि सार्वजनिक धोरण ठरविण्यासाठी इतिहासाचे ज्ञान आवश्यक असते असं इतिहासाचं ज्ञान असणाऱ्या लोकांना या क्षेत्रांमध्ये व्यवसायाच्या संधी मिळू शकतात यातील प्रत्येक क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष कौशल्य प्राप्त असलेल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असते उदाहरणार्थ स्थापत्य विशारद अभियंता इतिहासकार 
पुरातत्वज्ञ संग्रहपाल समाजशास्त्रज्ञ अभिलेखागार व्यवस्थापक कायदेतज्ञ छायाचित्रण इत्यादि कौशल्य आया व्यक्ति व्यवसाय संधि मिलू शकत सर्व तज्ञा पुरेस ज्ञान आवश्यक है उपयोजित इतिहासा क्षेत्र प्रकल्पांमे या व्यवसाय मधे अनेक संधि उपलब्ध होऊ शकता विद्यार्थी मित्रों पूरक वाचना साले सदर आप बगूया पुस्तक पान क्रमांक एक दिल्ली महित है का तुम्हारा जगती सर्वत प्राचीन समझले जाने इसवी सन पूर्व सहाव शतक या का अस्तित्व संग्रहालय मेसोपोटेमिया ओरिया प्राचीन शहर होते उत्खनन करता एकोशे बावीस तो एकोशे चौतीस या का सापड़े ये संग्रहालय एनी गॉल्डी नावाचार मेसोपोटेमिया राजकन्या ने बधे होते ती त्या संग्रहालया संग्रहपाल मन काम पहत या संग्रहालय सापड़े प्राचीन वस्तूसोबत वस्तूं सविस्तर वर्णन करना माथी वटिका होत पृष्ठ क्रमांक वीस पर दिल्ली एक सदर है महित है का तुम्हारा इंडियन म्यूजिम कोलकाता कोलकाता ये आने इंडियन म्यूजिम याची स्थापना एशियाटिक सोसायटी तर्फे दोन फेब्रुवारी सन अठराशे चौदह मधे जाथानियन वॉलिक या डैनिश वनस्पति शास्त्रज्ञ ते संस्थापक आहले संग्रहपाल होते संग्रहालया कला पुरातत्व आनवशास्त्र अमुख तीन विभाग है भारता के राष्ट्रीय अभिलेखागार मन नवी दिल्ली या ठिकाने अभिलेखागार या अभिलेखागारा महत्वा जुनी कागदपत्र दफ्तरे जुने चित्रपट इत्यादि जतन करूँ जता पृष्ठ क्रमांक वीस पर दिल्ली एक सदर है वैशिष्ट्यपूर्ण अभिलेखागार पुण्या नैशनल फिल्म आर्काइव राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय या संस्थे की मुख्य कचेरी है भारत सरकार महति प्रसारण खायाचार मध्यम विभाग मन सन एकोनीसें चौसष्ट मधे स्थापना प्राख्यान तीन उद्देश्य है एक मजे भविष्य पीढ़िया दुर्मी भारतीय चित्रपटांचा शोध घेने ते मिलवने आ चित्रपटांचा वारशाच जतन करने दुसरा उद्देश संगता चित्रपटांशी संबंधित महत्वा बाबीं से वर्गीकरण करने कायमस्वरूपी नोंदी तैयार करने आ संशोधन करने आसरा उद्देश संगता चित्रपट संस्कृति या प्रसारा केन्द्र प्रस्थापित करने या भागा पुढ़ प्रश्न का स्वाध्याय सोड़वा सांस्कृतिक वारसास्थल याद महाराष्ट्री ठिकाने को ते शोधन लिया सविस्तर उत्तरे लिखा प्रश्न उपयोजित इतिहासा वर्तमान काशी कसा स संबंध आतो तो स्पष्ट करा पुढ़ प्रश्न नैसर्गिक आ सांस्कृतिक वारसा जतन करना प्रकल्प को गोष्टी साध्य होता सांगली शिक्षण संस्था नावाने यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करा सब्स्क्राइब शेजारी आ बेल आयकॉन व क्लिक करा मजे पुढ़ नोटिफिकेशन तुम्हारा मिलत रही